இந்த பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எங்கயாவது குடிச்சு விட்டு கிடந்தீங்க மாட்டிக்குவீங்க பாத்துக்குங்க அம்மா பாருமா நீ என் கருப்பு மொடா குடியாட்டீங்க உங்க அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் போலீஸ் உங்க குடும்பத்துல பிரச்சனை இருக்கு பாத்துக்க எங்கேயாவது திரிஞ்சு மாட்டிக்காதீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க காட்டை விட்டு வெளில போக மாதிரி நல்லது இது என் குடும்பத்துக்குல நடக்கிற சாவு போட்டி நான் மட்டும் போறேன் எனக்கு நீ முக்கியா பார்த்து போ பார்த்து போயிட்டோடா போயிட்டாண்டா <laughs> நீடுஞ்ச <laughs> 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 சீக்கிரம் <laughs> 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 ஒழுங்கு <laughs> வாய கோபாலே உடம்பு சரியாயிடுச்சா நானே உடனே ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்க்கணும்னு நினச்சேயா எங்கே உனக்கு தான் தெரியுமே நம்ம மேற ஆடுகளுக்கு கடமை விடாதுண்ணா உங்களுக்கு கடமையில் குறியாக இருக்கிறாள இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க உங்கள் கூடலாம் போய் என்னையும் நாமன்னு சேர்த்துக்கிறீங்களே ஆ நான் கூப்பிட்றேன் ஓகே சார் என்னையா ஒரு மாதிரியாக பேசுகிற ஏன் சார் இப்படி பண்ணீங்க உங்களுக்கு திருப்தி அப்போ உங்க குலவரி அடங்கிருச்சா என்ன சொல்ற நானால ஒன்னு சுட்டேன் சார் உங்களை நம்பித்தான என் தம்பி நான் சரணடை சொன்னேன் நீ திரிஞ்சு வேட நான் வாழ்ற இடம் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னேன் பண்ண தப்புக்கு தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு வந்துருவேன் அப்புறமா நான் உனக்கு நல்லபடியா வாழ வைக்கிறேன்னு நான் சொன்னது நம்பி தானே சார் அவன் வந்தான் ஆனா அவன் அநியாயமா அடிச்சு பண்ணாத சித்திரவதெல்லாம் பண்ணி அவனை கூட்டிட்டு போய் சுட்டு கொண்டுட்டீங்களா சார் அவன் குடும்பத்துக்கு நான் இப்ப என்ன பதில் சொல்லுவேன் அவன் பொண்டாட்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு தேடி வந்து 
நீ காசு வாங்குறதுக்காக உன் ப்ரமோஷனுக்காக என் புருஷனை புடிச்சு கொடுத்துட்டியே நீ எல்லாம் நல்லா இருப்பியா உன் குடும்பம் நல்லா இருக்குமானு என்ன காரி துப்பிட்டு போற சார் அண்ணன நான் சுட்டேன் அப்ப கூட நீ சரண் அடைஞ்சிடுறேன்னு அண்ணன் சொன்னாரு வீரப்பாளி <laughs> இப்படி ஊர் சாபத்தை எல்லாம் ஒன்னா வாங்கிக்கிட்டு உங்களால எப்படி சார் நிம்மதியா வாழ முடியுது உங்களுக்கு படுத்தோனி தூக்க வருதா சார் உங்க பொண்டாட்டி பிள்ளை உங்க கூட சந்தோஷமா இருக்காங்களா சார் வேண்டாம் கோபாலு நீ அளவுக்கு மீறி பேசுற யோசிச்சு பேசல டிபார்ட்மெண்ட் காரணாச்சு பாக்குறேன் சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சமந்தாயா உன்ன மாதிரி உணர்ச்சி வச்சப்படுற ஆளா இருந்திருந்தா இந்த மாதிரி பெரிய போஸ்டுக்கு வந்திருக்க முடியாதியா அப்ப பதவிக்க பல பேரை குளி தோண்டி பதவிங்களா எங்க அப்பா சாக போது சொல்லாரு சார் என்ன செத்து போயிட்டா பொம்பளை பேச்சு கேட்காங்கடா சொத்த பிரிச்சிடாதீங்க தனித்து நீ ஊடா இருந்தாலும் நீ உன் வாயில சொத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் வீட்டுல உலக உதிச்சுதா அவன் பிள்ளைக்கு சாப்பிட்டுதான்னு பார்த்துட்டு தான் நீ சாப்பிடணும் சொன்னாரு சார் இப்ப ஒரே கருவரை வந்து வந்து எங்களை என் தம்பிய கொல்ல சொல்லி என் கையில துப்பாக்கிய கொடுத்தீங்களே நானும் வாங்கிட்டு போறேன் ஏன் அவன் தப்பு பண்ணா சட்டத்துக்கு முன்னாடி அவன் சாகட்டும் அநியாயமா சுட்டு கொண்டுட்டீங்களே உங்களுக்கு மனசாட்சியே கிடையாதா உங்களால எப்படி சார் சுட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியுது சொல்லுங்க சார் மனுஷன் உணர்ச்சி இருக்கணும் சார் உங்களை மாதிரி நெஞ்சு வறண்டு போயிடக்கூடாது கோபாலே வீணாக்கத்தை கலவரம் பண்ணாத நான் பேசினா நீ தாங்க மாட்டே நீ சாதாரண போலீஸ்காரல நான் சர்வ வல்லமை படிச்ச அதிகாரி உனக்கு எனக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல அப்படிங்களா சார் நீங்க ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களை சாதாரண மனுஷனா கூட யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க சார் சருகு மாதிரி ஒதுக்கி தள்ளிடுவாங்க சார் அப்படியே நீங்க சாகர வரைக்கும் பதவியில் இருந்தாலும் பண்ணின பாவத்துக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி ஆகணும் உங்க உண்மையான முகம் தெரியும் போது உங்க முகத்துல காரி துப்புற முத ஆளு உங்க மனைவியா தான் சார் இருக்க முடியும் சின்சியரான போலீஸ்காரன் ஆச்சு இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லனா சுடுறீங்களா சுடியா சுடியா நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷன் கடைசியில புழு பூத்ததாய சாவ நல்லாருக்கும் <laughs> 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 
சரியா <laughs> போ <laughs> 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 நாட்டுல இருந்தா தான் பயப்படணும் இந்த கெட்ட காத்து மனுஷன் காத்து இந்த புகை எல்லாம் அடிச்சு ஏதாவது ஆகும் காடு தானே மூலிகை காத்து எல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது எங்க இதோட ஆத்தா சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்படியா சரி சரி நான் பச்சை கொண்டு வரேன் பாத்துக்கலாம் முத்து என்ன முத்து அஞ்சாம் காலாட்டமா எத்தனை ஆட்டம் போயிருக்கு மூணு ஆட்டம் யாருமா ஜெயிச்சது முத்து ரெண்டு ஆட்டம் ஜெயிச்சது நாங்க ஒரு ஆட்டம் ஜெயிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ஆட்டம் ஜெயிச்சாச்சா நானா விளையாட்டுன்னு வச்சுக்கே நீங்க யாருமே ஜெயிக்க முடியாது வந்து ஒரு ஆட்டம் ஆடுறது யார் ஜெயிக்கிறான்னு பாக்கலாம் எனக்கு இந்த ஆட்டம் எல்லாம் வேணாமா நான் தான் போலீஸ்காரா இருக்கணும் விளையாண்டு நான் ஒன்னு விட்டே விளையாண்டுக்கிறேன் நீங்க விளையாடுங்க ஒரு தோட்டா கூட வீணாக்காம இருக்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் ஆச்சா அதான் மொத பாடம் நமக்காக போலீஸ் மாட்டிட்டு கஷ்டப்படுறவங்களோட பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க அக்கா தங்கச்சி குழந்தைங்க எல்லாரும் நம்ம கூட்டு வந்திருக்கோம் அவங்களுக்கு எல்லாம் நாம தான் பாதுகாப்பு புரியுதா <laughs> இனிமே ஒரு கிலோமீட்டர் அந்த எதிர்த்தா கூட நீ அடிப்படா வணக்கம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கைக்கட்டக்கூடாது 
தைரியமா நெஞ்சு நிமித்தில் இல்லை என் பேர் பாப்பாத்திங்க நாய்க்கந்தண்டா எங்கள் வீட்டுக்காரரு பேர் கரியன் என்கின்ற சக்கரியான் எங்கள் வீட்டுக்காரர் கேரளாக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போனாருங்க இப்போ நான் சம்பாதிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து பார்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு வருங்க டெய்லி வண்டி வருங்க நாங்கள் கேட்டு நீக்கி நீக்கி விடுவோம் நாங்கள் நான் இவங்க நாத்தனாகரி ஒருத்தி நான் ஒன்று அப்புறம் ரெண்டாவது மூணு பொம்பளைங்க ஒரு ஆம்பளைங்க இருந்தாங்க வாட்சர் அப்புறம் நாங்கள் மூணு பேர் இருந்தோம் இருக்கும்போது ஏழு வண்டி வந்துச்சிங்க மொத்தம் ஏழு வண்டி வந்ததுக்குள்ளே மூணு வண்டி ரெண்டு வண்டி ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சிங்க வந்ததையும் என்னை கூப்பிட்டார் ஆம்பளைங்க ச எஸ்ஐ சோ இன்ஸ்பெக்டர் இவர் மூணுமே வந்தாங்க என்னை கூப்பிட்டார் உன் பேர் என்னம்மா என் பேர் பாப்பாத்திங்க அப்படின்னா அப்புறம் என்னம்மா வேலை செய்கிறா அப்படின்னா அப்படி நான் ஷிஃப்டிங் மா சென்று செஞ்சுட்டு இருக்கிறங்க அப்படின்னா அப்புறம் நீ இன்னைக்கு இன்னை செய்கிற வேலை நாளைக்கு சேர்த்து செஞ்சு நீ வெளியே கிளம்புமா அப்படின்னாரு அப்புறம் எதுங்க ஐயா வெளியே கிளம்ப சொல்கிறீங்க எங்கள் பாஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காரர் வந்தாங்கன்னா எங்களை திட்டுவாங்க வேலை செய்யாதே போயிட்டாங்கன்னு அப்படின்னா இல்லைம்மா நான் சொல்கிறேன் இல்லை ஆஃபீஸர் நான் சொல்கிறேன் நீ போக வேண்டியதானே அப்படின்னாருங்க ஐஜி ஆம்பளைங்க சோ இன்ஸ்பெக்டர் மூணு பேருமே நீ வெளியே கிளம்புமா அப்படின்னாரு அப்புறம் சரின்னு சாப்பாடு கேரளா எடுத்துகிட்டு நான் வந்துட்டோம் ஐயா கீழே இறங்கிட்டார் அவர் இறங்கின உடனே என்ன இருந்தார் அப்பா கீழே இறங்கி மாப்பா அப்படின்னாரு கேட்டுக்குள்ளே இருக்க ரூம்பு அந்த ரூம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சாங்க நுழைஞ்ச உடனே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரெண்டு வாளி பூவாளி நாலு பாத்திரம் ஒரு கத்து ரெண்டு பிளாஸ்டிக் குணம் எல்லாம் எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கிட்டாங்க அப்புறம் இதெல்லாம் எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி நான் திரும்பி பார்த்தேன் எதுமா திரும்பி பார்க்குற நீ போமா அப்படின்னாரு ஏழு வண்டி உள்ளே நுழைஞ்சிருச்சு அவள் அதுக்கு முன்ன தான் கரெக்டாக ஒன்றாந்தேதி ரெண்டாவது மாதம் தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து பார் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து இந்த போலீஸ்கார அட்வலையும் பண்ணுறதுனால இது வந்து பார் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த பொம்பளைங்க இவங்களுக்கு எந்த ரவனியும் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார்டு ஐடின் கார்டு ஒன்று கொடுத்தாங்க கார்டு கொண்ட உடனே நேராக உள்ளே நுழைஞ்சா உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே சுற்றியும் லவுண்ட் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேர் கீழே ஒரு தொட்டி இருக்குங்க அந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் இந்த சைடு ரெண்டு பேர் கரெக்டாக தடத்தை கட்டி கரெக்டாக ரெண்டு ரெண்டு பேர் துப்பாக்கி வச்சுட்டு நின்றுட்டுருக்குறாங்க அப்புறம் ஏன் மாவன்ட்டா அப்படின்னா அப்படி சாய் வேணுங்க அப்படின்னா கடையில் கொடுத்துட்டு போகிறோமா போமா அப்படின்னாரு கடையிலலாம் கொடுக்காதீங்க என் கையில் தான் சாவி வேணும் சாவி அவர் கையில் கொடுத்துறோம்மா நீ போமானார் என் மனசு அப்பையும் குறுத்துது யாரோ வண்டியிலிருந்து கை இப்படி இது ஜாட பண்ண அப்படிச்சு நான் இவங்க நாத்தன் ஆகிட்டு சொல்லலை அதுக்குள்ளே தான் என் வீட்டுக்கார் இருந்திருக்கிற அப்படி நான் சரியாக எங்கள் வீட்டுக்கார் கேரளா போன போனார் வண்டிக்குள்ளே இது வர்றாரு இந்த நாயும் கூட நம்மளுக்கு என்ன திரும்பி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் கம்பெனி இருந்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் சரி நாலு மணி வரைக்கும் உட்காந்து பார்த்தேன் இவங்க எட்டு ஏழு வண்டி உள்ளே போயிருக்குது ஏ ஏழு வண்டி வரல அப்புறம் எட்டாவது வண்டி ஒன்று கொண்டு போகிற அப்படியாது பத்தியானம் கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்போது அந்த சிந்திரி கலவிங்கிற புருஷனை கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்போது நான் நினச்சேன் இது என்ன வண்டி சாரா மாதிரி வந்துட்டு இருக்குதா எப்போ எத்தனை வண்டி வந்தாலும் நம்மளுக்கு போ கேட்டு விட்டு போகணுன்னு சொல்ல மாட்டாங்களா எதுக்கு இன்றைக்கி இது ஏதோ ஒரு காரணம் இல்லாத போக சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் இவங்க நாத்தனாகரி சொல்கிறேன் நான் இவங்க உள்ளே ஏ ஏழு வண்டி போகக்குள்ள பாடி மூணு போனால் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க உள்ளே அப்புறம் பேப்பரும் இதுக்கப்புறம் போயிருக்கிறாங்க உள்ளே அப்புறம் கொண்டு போய் எங்கள் பாட்டில் வெட்டி வச்சு இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் வச்சு அவங்க இவங்க கண்ணி வெடி வச்சதாகவும் அவங்க முயற்சி பண்ணி சுட்டதாகவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டுருவாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சரி நான் என்ன பண்ணால் அஞ்சு மணி வரைக்கும் உட்காந்து பார்த்தேன் நான் உள்ளே நேராக போனேன் போகும்போது திரும்பி திரும்பி பேரே கேட்குறேன் அப்படி உன் பேர் என்ன என் பேர் பாப்பாத்தி உங்கள் வீட்டுக்காரர் பேர் என்ன ஆனால் கரின்னு சொல்கிறதா எனக்கு ஏதோ தண்டனை கொடுத்துருப்பாரு இல்லை என்ன ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்களா என்னென்னு தெரிலீங்க எங்கள் வீட்டுக்கார் பேர் சக்கரையா அப்படின்னு பார்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து கேட்டுக்கிறாங்க பிடிச்சிட்டு வரக்குள்ளே பிடிச்சிட்டு வரக்குள்ளே இந்த பொண்ணு யார் என்னென்னு விசாரிச்சுக்கிறாங்க வீட்டுக்கார வீட்டுக்காரிய பேர் என்னான்னு கேட்டுப்பாங்க அடி நல்லா அடிச்சுட்டாங்க வண்டியில் நான் உள்ளே பேசணும் அவங்க கை ஜாட பண்ண அப்படி இல்லைங்க அப்போ எங்கள் வீட்டுக்கார உள்ளே தான் இருந்திருக்கிறாரு என்கிட்ட தான் கேரளாவுக்கு போகிறேன்னு சொன்னார் அப்படி தெரிஞ்சால் நான் ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணி கூட நான் கையெழுத்து வந்திருப்பாங்க விட்டுருக்க மாட்டேன் நான் அப்போ உயிரோட தான் இருக்கிற அப்படி உள்ளே போகும்போது உயிரோட தான் இருக்கிறாரு உள்ளே வச்சு தான் கொண்டு வராங்க இங்கெல்லாம் இங்கே கேம்பில் வச்சு இந்த பல்லெல்லாம் அடித்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து பிடிச்ச இடத்துலேருந்து அடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் அடி அடின்னு அடித்து இந்த கையை திருப்பி இந்த காலெல்லாம் திருப்பி இப்போ அப்படியே திருப்பி வச்சிட்டாங்க திருப்பி வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்றும் முடியல அப்புறம் இவங்களுக்கெல்லாம் கேட்குறாங்களாம்மா உள்
வந்து சாஸ்திரம் செஞ்சுக்கிட்டோம் செஞ்சுட்டு குழந்தைங்களை கீரம்பூர் நாமக்கல்லை கொண்டு போய் ஆசலை விட்டுங்க அம்மா அம்மா மட்டும்தான் இருக்கிற அப்படி எனக்குன்னு சொந்த மொதல் யாரும் இல்லைங்க நம்மளுக்கும் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் தாழ்ந்து போகிறோங்க உன் புருஷன் தேர்த்ததுனால போலீஸ் நாள் சேர்த்ததுனால உனக்கு வாட்சர் வேலை போட்டு கொடுத்துருன்னு சொல்லிவிட்டு சொன்னாங்க சரி அதனால் நம்ம நானும் நம்பிட்டு இருந்தேங்க இன்றைக்கி போட்டு கொடுப்பாங்களா நாளைக்கு போட்டு கொடுப்பாங்க இது வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் இப்போ நாலு மாதமாக தான் ஒதுங்கிட்டோங்க இந்த பையன் வந்து பெருந்துறையில் காலேஜில் சேர்த்துருக்குறேங்க சின்னவனாக பெரியமாக வண்டிக்கு போயிட்டா அப்படிங்க அதனால் அவனுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியல ஸ்கூலில் பேருந்து மேடு அந்த பள்ளிப்பாளையத்தில் சாப்பாடு செஞ்சு போட்டு அவனை படிக்